a un costado de la carretera internacional, antes de llegar al poblado de Cibuta, se encuentra el Centro de Quinoterapia de Nogales como una nueva alternativa de rehabilitación física y psicológica. El Centro de Equinoterapia de Nogales AC abrió sus puertas al público en general, lugar en el que se ofrecerán terapias de rehabilitación física, además de psicológica, con la finalidad de que las personitas con capacidades diferentes activen funciones que les ayudarán a mejorar sus habilidades motoras. Sé que este deseo nació en el corazón de, de Dios mismo, llamando tanto a sus angelitos, los niños con necesidades especiales, Quiso darles el regalo de la equinoterapia. La equinoterapia es la habilitación y rehabilitación de las funciones físicas y psicológicas por medio del caballo, utilizando al caballo como una herramienta terapéutica. Síndrome de Down, poliomielitis, autismo, trastorno por déficit de atención son algunos de los 21 padecimientos que pueden ser tratados en este centro con personal capacitado. Recinto que fue inaugurado por Juan Cepeda Arreola, quien vino a Nogales en representación del DIF estatal. Hay mucha gente buena, hay mucha gente buena en Nogales, hay mucha gente buena en el estado. Obviamente la señora Ivette Tagnino de Padres la señora, se, se siente orgullosísima eh, y está eh, a disposición a las mamás, a las mamás que, que ven por estos niños y que buscan, buscan todas estas alternativas eh, para traerles un, una mejor vida a sus hijos. Si usted o alguien que conoce requiere que su hijo sea atendido por alguna discapacidad, puede llamar al teléfono 631-451-91 o acudir a la avenida Tecnológico número 500 para que le den más información. Para el canal de las noticias en la cámara, Francisco Villa, José Ángel Cota, 7 Nogales. Bien, y para dar continuidad a la anterior nota, como un apoyo para los padres de escasos recursos que no tengan para trasladar a sus pequeños hasta el centro de equinoterapia, el DIF municipal será el encargado de llevarlos y traerlos. Esto lo dijo la presidenta Mireya Almada de Hernández. Para nosotros como terapia complementaria eh, coincidimos perfectamente de que es muy muy importante todo lo que se hace porque los sacrificios que la fundación hace para mantener el centro porque pues es un rancho, son caballos, comen, son animales que necesitan mucha atención y, y el costo que se tiene hacia, hacia la ciudadanía es simbólico, la verdad es que necesitan mucho, mucho apoyo. Nosotros a través de la unidad básica de rehabilitación estamos incluso detectando niños que pudieran eh, necesitar este tipo de terapia complementaria y en su momento también verificar si los padres de familia pueden o no pueden cubrir el, el, el costo de, de esa terapia para ver la posibilidad de que DIF los, los becara. Ofrecimos a la fundación que si llegaran a juntarse eh, más de ocho niños, DIF se compromete a, a, a poner el, el camioncito que tenemos uno para discapacidad y la gasolina para que los papás obviamente que también los acompañen, pero que no sea un pretexto ¿no? que está un poquito alejado de la ciudad, pero nada que sea imposible de resolver. 